കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരുപതിലധികം വിമാനങ്ങളിലായി നാലായിരത്തോളം പ്രവാസികളാണ് മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുമ്പോൾ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർദ്ധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളുമൊക്കെ സ്വകാര്യ ട്രാവൽസുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തോളം പ്രവാസികളെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലായി കരിപ്പൂരിൽ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മാത്രം വന്നിറങ്ങിയ ഇരുപതിലധികം വിമാനങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത വൈറസ് വാഹകരടക്കം ഉണ്ടായേക്കാം കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ള പ്രവാസികളെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ആക്കുമ്പോൾ വാർഡ് ഡിവിഷൻ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ രോഗികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ഏതാനും വീടുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന തീരുമാനമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആളുകൾ കഴിയുന്ന വീടും ചുറ്റുപാടും ചേർന്നുള്ള ഒരു മേഖല മാത്രം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആവുകയും അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാവുകയും ചെയ്താൽ സമ്പർക്ക സാധ്യത അടക്കം തടയാനും സാധിക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ സഞ്ചാരത്തിനടക്കം തടസ്സമുണ്ടാവുകയുമില്ല ജാഗ്രത കുറവ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിരത്തുകളിലും കവലകളിലുമൊന്നും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നില്ല ബാങ്കുകൾ എ ടി എമ്മുകൾ ആളുകൾ കൂടുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ സാനിറ്റൈസർ സോപ്പ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് കണ്ണൂരിൽ യാതൊരു രോഗലക്ഷണവുമില്ലാത്ത എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിക്കുകയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് വിവിധ ഓഫീസുകളിലേക്കും മാർക്കറ്റുകളിലേക്കുമൊക്കെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി എത്തുന്നത് കൊറോണ സമൂഹവ്യാപന സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുക തന്നെ വേണം ജനം കോഴിക്കോട്ട്